，还说教我练字呢，分明就是浪费我时间。我回去写几幅字，让苏珊给你送过去。你啊，把字练好一点，嬷嬷给分也高一些。知道了，要不是为了拿第一，死这么用功。他想考第一，哼，哪那么容易？我去找侯夫人。这是不是他种的？哎，小姐，小姐。别动！上官郡主以《列女传》《聂璧传》为题，论女子之德行，你写了“顶天立地，浩然正气，路见不平，行侠仗义”。纪川李氏，论女子之德行，你写了。女子万岁！这些《聂璧传》中的反面教材有何万岁的？女子之德俱美矣，如善良仗义者，侠肝义胆者，内敛细腻者，团结友善者，善未分阴阳，德不论男女，当。一视同仁。文墨还写道：“是也非也。”是。你们几个就更绝了，白卷白卷白卷，都不想念了。我明白你们的意思，这次你们是想让李威获得头筹，但这次的头筹不是他。不是我，我交的白卷，是我。宋武，连嬷嬷，宋姑娘，主动请缨，来内院书堂休息。这次我让他也参加了考试，文章足见优秀，一来便取得了头筹。今天我便让他做你们的表率，评判你们的德行。划定赏罚，嬷嬷，此事因我而起，要罚便罚我一人吧。嬷嬷，今日的考题是自己心中女子德行的看法，你为直抒胸臆，不曾跑题，应何惩罚？就是啊，就是啊，好家说的没错啊。今天我就让你们知道，何为女子，命运共担，你们一个人德行不佳，便会连累所有人。过后，我会将此事上报。若各位的夫君受到川夫人的训斥，那也是各位的过错。呃，嬷嬷，这个错是李威他们犯的，与各位少主无关，啊，尤其与六少主无关啊。他们今天敢违背考场考纪，明天就敢动摇新川的规矩，不可轻饶。嬷嬷，此事是我们儿戏了，余下的考试，我们定当认真对待。请嬷嬷息怒。你以为认个错就算了？要不这样，如若我余下的考试，门门都拿头筹，嬷嬷是否可以不要将今日发生的事情告诉川夫人，也免了大家的罚，给大家一个改过自新的机会？如若我有一门为重，那任凭嬷嬷处置。好啊，谅你也考不上
平日里你怎么受教的？自己的侧夫人都如此无法无天，联手舞弊，顶撞嬷嬷，真不知道还能做出什么事来。义母，义母，义母不能都怪真哥哥呀！此事分明是李威的错，理当重罚。我看，倒不如就把那李威废了，再给真哥哥另找一位好夫人，一劳永逸。知道了，我考虑考虑。无需考虑，我已经认定李薇是我唯一的妻子，无论好坏，我都会答应。母亲，务必飞行。真哥哥，真哥哥，真哥哥，真哥哥，你方才不是认真的吧？那李薇到底给你下什么迷魂药啊？宋娥，母亲收你做义女，按照辈分。你应该喊李薇一声嫂子，所以我希望你能尊重她。程哥哥，你从前不会这么对我的。那李薇来了之后，你就变了。是你变了吧？之前还会敬称我为兄长，他来了以后，你就一直咯咯咯的笑。先回去，真哥哥。天冷了，不用在这儿等我。我想跟你道歉，都是因为我，你才会被何夫人训斥。不过你放心。从今日起，我头悬梁，锥刺股，一定拔得头筹。我发誓。你我休妻以后，以后只要有我在，你不用害怕。你不是我妻。我拜托刘宝全做了莲子羹，一起吃好不好？好啊。哎，刚刚宋武说你是认真的，什么认真的？我不知道。啊。认真的。嗯、不错，都对了。还是少主教的好，多谢少主。呃，我动过了。嗯，没事，我不嫌弃你。入秋了，地窖里的莲子本来就没剩多少，刘宝全只肯做这两小碗。嗯、只是来我这里看书，为何要？为何要什么？你化妆了？哎，美之心，人皆有之。你管我呢？哎，等等。嗯，过几日我同三哥去趟金川，你独自一人要小心。我把苏珊留给你。有事莫扛，叫他捎信给我。你呢，只管好好读书，拿头筹。等我回来，有话同讲。知道了。啊，我先走了。
画下我的影子。在天下，所以我不能只顾儿女情长。你们要明白我的胸襟与格局。我知道你们舍不得我，但不要太担心。你们只需静候王者归来。走。走吧。的慢。宋武姑娘的画艺作品，奢华气派，能登大雅之堂。谢谢杨嬷嬷夸奖。宝家姑娘还是一如既往的好啊。这是你设计的，嗯，哎，还要多亏宋武姑娘给我的灵感，把这些地里能吃的东西都放在一起，发现还蛮有趣的。认真了不少。继续保持。你就在这给我杵一辈子。来，三哥，试试，这管用吗？应该吧。来，来，哟，还真管用哎！来来来来，吃吃吃吃吃，来来来来，来来来来。哎呀，这出来的时候也不知道是这条件，太艰苦了，连个帐篷都没有，这不野人吗？在外头不比公里远，一直将就一下。将就也不能这么将就吧？我以为这沿途最起码得有个客栈吧？那早知如此，这最起码带辆马车来吧？咱又不是没那条件。我告诉你，我长这么大啊，我从来没有像现在。想活命的，留下买路财。不是，哎呀，你们想。劫财是吧？来，你把都拿走，然后早点回去休息。大校长，这是个灭口。非常。没蒙面，居然有个聪明人呢！这也能听听？对，哥几个坐不更名，行不改姓，火木门是也。谁问你了？兄弟们，给我射！
来来来，你喂吧。喂。你们几个在新川铁道多久了？哼，这样，谁把这金川山匪的情况跟我说说，我饶他一命。你来，要杀就杀，要剐就剐，我们行不更名，坐不改姓的火木门是。你怎么想？大哥不说，我也不说。哎，不不不，我说我说我全说。你为什么我就说什么？你不问我也说。我知道的不知道的我全都说。哎，老刘，你竟然还会功夫！好，我这也是一知半解，一知半解。大少主，我对你可是忠心耿耿，日夜可见呐。你卖主求生的家伙，自求多福吧。听说金川竞争激烈，你肯定找不到活干。哎，你跟谁学的功夫？你哪门哪派啊？啊？哎，你是不是吃过什么好多毒药啊？我给你三哥推荐推荐啊！我我也也嗯，就是。嗯、啊，我的家乡，我午夜梦回的地方。遍地都是那金钱的芬芳。节气呢？新的。这是我们最新的时代。哦，这个这个这个就是他们新出的，这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这
。我川的想法是分三批归还所欠下的债务，第一批以运至金川为债务的四成，而二三批为三成，期限为一年。此外还会追加对金川的三分利息。三分利息就想动摇我川有债必偿的原则了。在下斗胆揣测，金川主如此急迫的追债，是想充盈府库，以行剿匪。都说朝日之下无隐秘，看来星川也熟知我川的一举一动啊。其实并非如此。入金川地界时，我与三哥遭遇了劫匪，但是无碍。我们已将人剿为官府，从那里便听闻金川早有剿匪的计划，只是迟迟未曾议定。想来应该是人丁银钱不足的缘由。九川合盟，天下共生，方有前程。我川能相助丹川，必不会对金川作弊上官。新川想派遣兵马，以助剿匪。至于这债务，还请金川主。见谅。丹川洪灾严重，九载所需估也能估算出来，想必眼下就是掏空了星川，也拿不出这许多钱来。能筹到这头批款，应该没那么容易。不怕与金川主坦言，这钱是从护政司前朝的旧账上。理出来的，是啊，各传机密呀。世家仗着攻击，便总是想预支款项，而这笔钱最是难讨。不过，姑倒想听听六少主是如何做到的。啊，这事儿与我六弟就没什么关系了，主要是我身在其中。太医老爷，你是最清楚的，我身体里有着金川的血统，是不容许我对这种事情袖手旁观的呀。记得那一日，天昏地暗，飞沙走石。我带着我六弟走在那烈烈风中，我们挨家挨户的去敲门。您是不知道，那是何等的艰辛，何等的困难。主上，江星川两位少主都安顿好了。是。好。再说下去。姑还真是撑不下去了，太困，太困。臣已经打听清楚了，债务大多是六少主讨回，三少主从旁协助罢了。六少主今日在新川定下了汗马功劳，大约年后就能开府上朝。年少有成啊，看来新川的局势又要有变化了。父亲。元旭，我说你啊，真该向那新川六少主多学学，整日游手好闲、不务正业的，还不如你姐姐半个指头。好了，母亲，您看父亲总是这样说我，可姐姐到底是女人，再厉害又怎么样？最后我还是得嫁人。还敢犟嘴？旭儿说的也没有错，英儿确实该嫁人了，主上总想着给她挑那最好的。还让婴儿称病，避开九川卓选，可挑来挑去啊，女儿倒剩下了，如今也该择定良人。再拖下去，婴儿岁数大了，可真就难找人家了。九川共三条长河，皆于金川入海，故金川。水利便利，你也不知道他在金川怎么样了。曹夫人，曹夫人，少主知道您要考试金，临行之时特意做了批注，让我给您拿过来。
。若杨嬷嬷出题，应有此篇。杨氏早年跟随何夫人，何夫人素习本节。曹夫人，少主对您真的是很用心。说到底，还不是他自己想开府上朝。哎，你一个女眷拿不拿第一，跟少主开府上朝关系不大。他只要这次金川的任务处理得好，那川主自然会让他开府上朝的呀。那他为什么下死命令，非让我考第一啊？那还不是想……少主不让我说，但是你也可以自己好好想一想。你怎么就是想不明白呀？哎呀余下欠款，新川定会在约定期内悉数奉还。姑相信新川，也相信六少主。多谢金川主，太医老爷，您放心吧。还有我呢，我是半个金川人，金川人做生意最讲诚信。六少主，姑还有一些问题想问你。六少主今年贵庚呢？这与欠款有何干系吗？啊，与欠款无关，只不过想多了解六少主一些。哦，六少主应当还未开府上朝吧？是。那尚未籍贯，刚籍若患。何时生辰？啊，恰巧是在中秋。八月十五。好日子、啊！金川主和夫人为何问我这些？这有什么可奇怪的呀？他是我太医老爷，我是你哥，那他自然也是你太医老爷嘛，都是亲戚，问问你生辰什么的很正常。哎，我们多待一天，明儿一早再走啊，晚上去金川街上逛逛，好多姑娘。不了，我今日就回。这么着急？急不可耐了。诗文科开考，以米不有出，显客有中为题，作赋。还真让他压中了，是大雅篇中的题，还好把整本诗经都背了。我再等等吧。哎，等，再等等。少主回来了。都说了，天冷不用等。你可回来了。哎，怎么了？今日书考，侧夫人。没关系，就是一次书考，别沮丧。你都不知道我考第几，就安慰我。考第几都无所谓。我考了。
己。头筹，小龙小龙，真拿了头筹，太厉害了。嗯？什么呀？你说好了，金孙早。给。这么多啊？回去慢慢吃。嗯，真香。走。哎，怎么买了这么多、啊？你一定想不到我怎么考的第一吧？怎么考的？一开始。严嬷嬷还以为我生病。这三少主不在的日子，惬意啊！哎，真希望他再也别回来。我回来啦！我回来了。金川之行可谓圆满，有人给倒杯热茶吗？他们一定是等我等得太辛苦，都累得睡着了。还好，甜蜜的家。主上。趁着晨醒，大家都在，姑有事要宣布。金川倩莹一事，老六处理的很好，不仅筹得了第一笔款，而且说服了金川主同意分期归还，争取到了周转的时间。哦，老三也处理不少，辛苦了。儿子幸不辱命，这件事儿就暂告一段落，大家不用因为愁赢而节衣缩食。不过日后还需大家勤俭度日，这样方能长久。是。老六此次贡献颇多，故决定破格准你提前开府，年后上朝。谢父亲，儿臣会努力不让父亲失望。好。父亲，六弟年纪尚轻，这么早开府恐怕不妥吧？嗯，虽有不妥，但老六立下大功，理应褒奖。他有今日之计，当然是几位兄长。提点相助的缘故，等开府以后，嫡长主再好好的教导他吧。是。老六，你暂留一下，其他人都退下吧。是。嗯这马上要春节了，你得好好准备准备啊！年后择吉日，办入新府，等到二月初一正式上朝，才知道给你派什么职位合适。是,是。有什么话你就直说，这里也没有外人。儿子却有一事相求。这开府事情繁琐，需要一位女主人操持内务，打理大小事宜，所以我想立姬川李氏为夫人。老六啊，你需要女主人是没错，可这李薇，呃，这要是刚进宫时的李薇，那确实不合适。但她现在改变很大，还拿了内院书考的头筹，还望父亲准允。
，确有此事。回主上，李氏确实在内院书堂考得极好。嗯，哎，既如此，那你就和李威一起准备开府试衣吧。谢父亲。退下吧。是。下旨，明年开府以后，这所院子就属于我们了。真的吗？那太好了。我们这间呢，就作为书房，侧院就留给宋武。走，带你去后院瞧瞧。不像是新穿的，倒像是季穿的。那就对喽。这院子看着可真是别致，哎，到时候可以放些花花草草的，看着也热闹些。好，那就按你的意思来。哼，这后边还有这么大块地呢，那个亭子可以做娱乐之用。这些道路上，也可以多一些灯，晚上的时候更明亮一些。那，可否请你多留一些时日，帮我修缮内院？嗯，那我就大发慈悲，在走之前帮你修缮修缮。这府邸还没有名字，帮我起一个。我又管修缮，又起名字，你新夫人来了之后，肯定会不高兴的。没关系，你起吧。嗯，叫静园可好？你送我的《诗经》中，圈了《百州》这一首，里面有写“静言思之”，和你很相称。我心匪时，不合专业；我心匪兮，不合倦意。就叫静园吧。哎，不是，嗯，哎呀，何夫人呐，您怎么就是不开窍呢？您怎么还往少主心上扎刀子呢？没有什么新夫人，那少主是想改立您为夫人。为何？为何？那不是因为少主听说你们季川女子成为侧室会被人诟病吗？少主可是一直都在为您着想啊！您就是非要回去，他也想保您周全。他即便是再舍不得，也不会勉强让您留下来啊。你说就就就就就这个内院用您修缮吗？啊，我也能干呐，还让您给起名字，那少主自己不会起吗？您再好好看看这个院子呀，您再看，您看看这个院子呀，为什么找一个跟季川一样的院子？为什么？你说的少主为什么要这么干呢？啊？啊？因为他喜欢你呀、啊，他是真的喜欢你，你你急死我了，苏夫人，你，哎呦，我的少主。
当心点儿。辛苦，那个花盆要小心啊，侧夫人。侧夫人，少主怕您劳累，给您画了一张图，让您参考。真是他画的啊！少主还真是懂侧夫人啊，这图上画的和您布置的还真是八九不离十啊，画的还挺细致。侧夫人，您别怪小人多嘴啊，我们可看得明白，少主其实心里啊有您。少主最近是有些古怪，那是因为他想让您在意他。嗯、呃，你去跟少主说。说，我要找他商量摆富狗窝的事情。好嘞，侧夫人，您这话一说，我估计少主心里连摆富狗窝长啥样都想好了。他才不会呢你就让百福住这种屋子？下次一定要给你做个木屐了，免得你走路再没事儿。少主做事。就是周全，不过这个也太奢华了吧！狗是狼变的，狼是血居动物，你这屋门大敞的，百福是不会进去住的。嗯，再加一个门，还有这个屋顶是可以掀开的，以便清理狗窝。嗯，还得交代工人，这个狗屋的底层一定要清理干净之后再上漆，不然里面的毛刺是会扎到白福的肉垫里。好了，确实不错、啊。呃，还要多谢你愿意打点圆子。少主，不生我气了。我从来也没有生你气、啊。啊，我还有事，先走。少主。在学堂拿头筹，不是为了开府吧？唯有如此，我才能把你立为夫人。这之后，肯定会有更好的。不会再有了。世人认为我喜欢的，都不是我这些。那，你的意思是？是，我喜欢你。